நான் ஈஸ்வர் இப்போ தான் விருந்தாளின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் டேம் ட்ரிபிள் நைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் லோயலாவில் எம்பிஏ படிச்சுட்டு எமிரட்ஸ் ஏர்லைன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் துபாயில் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வந்துச்சு இப்போ தான் மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் என்டர் ஆகிருக்கேன் ஸோ மேல் மேலே நல்ல படம் கொடுக்கணும்னு ஆசை படித்தது ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனுக்காக படித்தேன் பட் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு மூவிஸில் தான் இருந்தது ஸோ ஐ மீன் படிக்கும் போதும் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் படத்துக்கு தேவையானதும் காலேஜில் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் டெட்லைன்ஸு இம்ப்ரூவைசேஷன் அந்த மாதிரி நிறையா ஸோ ஆட்ஸு அதெல்லாம் வேறு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சைடில் ஸோ ஒரு நல்ல சான்ஸ் வர வரைக்கும் சர்வை பண்ணும் இல்லை அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தோடனே சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டேன் விருந்தாளி ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் ராஜேஷ் கோபிநாத் என்ன ஃப்ளைட்டில் எமிரட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு தடவை பார்த்துருக்காரு கேஷுவலாக ஸோ அப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கேட்டார் சொன்னார் அவர் கூட மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் என்டர் ஆகலான்னு இருக்கேன் இருந்தால் நான் ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் டேரக்டர் போய் பாரு ஆடிஷனுக்குன்னு சொன்னார் அப்புறம் வாட்டர்மேன் சாரை வந்து சென்னையில் பார்த்து ஆடிஷன் கொடுத்தேன் அப்புறம் செலக்ட் ஆனோன்னே அப்படி தான் எனக்கு ஆஃபர் கிடைச்சிது விருந்தாளியோட ரெஸ்பான்ஸ் நான் எதிர்பார்த்தது கிடைச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி வேணும் எனக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அது கிடைச்சிருச்சு செகண்ட் ஆஃப் ஆல் என் என்னோட ஜாபு முடிஞ்சளவு ஒழுங்காக பண்ணணும்னு நினச்சேன் எனக்கு ரிவ்யூஸ் பேப்பர்ஸில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி மூணாவதாக ஒரு போனஸாக சிட்டியில் மட்டும் இல்லாமல் சவுத்லலாம் நல்லா ரீச் ஆச்சு இந்த படம் ஏன்னா வில்லேஜ் ஸ்டோரின்றதுனால அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ அதுவும் கிடைச்சிது கமர்ஷியலாகவும் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் சிட்டி சிட்டியோட சவுத் டவுன் சவுத் கொஞ்சம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் ராஜேஷ் கோபிநாத் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் அவர் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாட்டி கூட ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆடிஷன் வச்சு என்ன செலக்ட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணார் இஸ் லைக் முதல்ல இருந்தே சொன்னார் எம்ப்ளாயி மாதிரிலாம் இல்லை அஸ் அ பிரதர் ஐ எம் என்கரேஜிங் யூ எப்போனாலும் என்ன சப்போர்ட்னாலும் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸும் ஐ ஆல்வேஸ் பி தேர் என்ன ஸோ ஐ எம் வெரி லக்கி டு கெட் அ ப்ரொடியூசர் லைக் தட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி டேரக்டர் வாட்டர்மேனு தான் ஃபஸ்ட் நான் ஆடிஷனுக்கு மீட் பண்ணேன் அவரும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஸ்ரீகுமார் சாரும் ஸோ ஆடிஷன் போயிருந்தப்போ ஸ்பைக் கீக்லாம் வச்சுட்டு வேறு மாதிரி இருந்தேன் பட் கேரக்டர் பார்த்தா ரொம்ப வில்லேஜ் கேரக்டராக இருந்தது ஸோ அதனால் பட் ஆடிஷன் இது பண்ணி அப்படி இருந்துமே நான் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு செலக்ட் பண்ணார் அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் ரொம்ப க்ரியேட்டிவ் டேரக்டர் விஷுவலாக அவருக்கு நல்லா ஐ இருக்குது படம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் எல்லா ஃப்ரேம்ஸும் ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒன்றும் பண்ணலே இந்த படத்துக்கு மெயினாக ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்சஸ் நிறையா சேஞ்ச் பண்ண இருந்தது அதை தவிர கொஞ்சம் இந்த சிட்டிக்கு வந்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸ் அந்த வில்லேஜில் இருக்க அந்த ரானஸ் கொஞ்சம் போயிடும் இங்கே இங்கே இந்த இந்த கார்பரேட் அட்மாஸ்பியர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அது கொஞ்சம் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வில்லேஜ் சைடு கொஞ்சம் போக வேண்டியிருந்தது அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி மென்டல் ஒர்க் தான் இருந்தது நிறையா ஸோ விருந்தாளி ஷூட்டிங்கில் எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு டே தான் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் ஃபஸ்ட் த்ரீ டேஸ் போனோன்னே நான் நடித்ததே கிளைமேக்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டும் நாசர் சாரோடு இருந்தது ஸோ அது என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அட்மயர் பண்ணியிருக்கேன் டிவிலலாம் பார்த்துட்டு எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அவர் கூட நடிப்பேன்னு நான் நினைக்கல ஸோ அது எனக்கு மறக்க முடியாது அவர்கிட்டே சொல்லிட்டு இருப்பேன் அவங்க கூட நடித்தோன்னு தான் சரி ஆக்டர்னு ஃபீல் வந்துச்சு முதல்ல கூட ஏதோ கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது அவர் பக்கத்தில் நிற்கும் போது தான் பரவாயில்ல சினிமாவில் என்டர் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்தது நாசர் சார் மெயினாக ஐ மீன் ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருப்பார் ரொம்ப கூலாக இருப்பார் எதுவும் டென்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஈஸியாக கேரக்டருக்குள்ளே என்னோடய அப்பாவாக நடித்தார் ஸோ அப்பா மாதிரி பேசுவார் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவரோட மற்றபடி எதாவது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலான்னா நீ அங்கேருந்து வந்துடு நான் எப்படி பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவார் சீனை என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஸோ அதனால் நல்லா இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹீரோயின் தியானா வந்து அவங்க ரொம்ப டேலண்டட் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் புது ஃபஸ்ட்டு படம் அதனால் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் நிறைய பேரும் 
ஃபியூச்சரில் கரண்ட்லி இப்போது விருந்தாளிக்கு அப்புறம் டேம் ட்ரிப்பிள் நைன் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஷூட்டிங் இருக்குது ஸோ அது முடியறதுக்குள்ளே எனக்கு மெயினாக இன்னொரு தமிழ் படம் சூஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசை ஸோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் இந்த தடவை கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட் கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு தமிழ் படம் தான் பண்ணுவேன் நிச்சயமா டேம் ட்ரிபிள் நைன் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது தமிழ் படத்தோட ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் செட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ப்ளஸ் இங்கிலீஷில் பேசணும் ப்ளஸ் லைவ் சவுண்டு வேறு டப்பிங்லாம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க ஸோ நிறையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது ஸோ எங்கே இருந்தாலும் ஐ மீன் ஆக்டர்ஸோட அந்த அந்த சீனில் ஐ மீன் என்கிட்ட மோஸ்ட்லி வந்து நான் கிளைமேக்ஸில் தான் வருவேன் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சீன்ஸ் ஒரு யூஎஸ் ஆக்ட்ரஸோட இருக்கும் ஸோ நல்லா இருந்தது ஐ மீன் இப்போ தமிழ கிராமத்தில் கொஞ்ச நாள் நடிச்சுட்டு அங்கே போய் டோட்டலாக வேற அட்மாஸ்பியரில் நடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அப்புறம் பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் போது அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி சீன் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஷூட் முடிஞ்சோன்னு அவங்க ஏதாவது ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் பார்த்து நிறையா அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ அதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருந்தது ஓ அப்பா ஓகே ஆ விருந்தாளிக்கு நான் தான் பேசினேன் டப் பண்ணேன் ஓ அப்படியா விருந்தாளி டப்பிங் பற்றி என்ன சொல்கிறது ஆ விருந்தாளிக்கு வந்து டைலாக்ஸ்லாம் சிங்கம் போலீஸார் எழுதியிருந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காமெடியாக டைலாக்ஸ் இருக்கும் நிறைய டைலாக்ஸ் இருக்கும் நிறையா பேசுகிற மாதிரி கேரக்டர் அது ஸோ அது ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மீன் படத்துக்கு டப் பண்ணேன் ஸோ என்னையவே பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ நல்லா இருந்தது அந்த டைமில் சிங்கம் போலீஸார் அப்புறம் அவர் அசிஸ்டன்ட் மாணிக்கம் சார் இருந்து என்ன மாதிரி பேசணும் எப்படி பேசணும் என்ன மாதிரி ஆக்சிடென்ட் வேணும் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இருந்தாங்க ஸோ அது ஈஸியாக பண்ணிட்டாங்க நல்லா இருந்தது ஒரு ஃபோர் டேஸ் பண்ணோம் அவ்வளோ இல்லை நான் சிட்டியில் ரொம்ப நாள் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்கில் வில்லேஜ் சைடு தான் வந்திருக்கேன் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்லை ப்ளஸ் தமிழ் தான் எனக்கு மதர் டங்னால ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த டெலிவரி வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும் அது மட்டும் அது கூட இருந்து பார்த்துட்டாங்க கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அது வேணுங்கிறப்ப கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் அதுதான் மெயினாக மாற்ற வேண்டியிருந்தது ப்ளஸ் விருந்தாளியில் ஓரளவு நியூட்ரல் டோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப அந்த மதுரை சைடு யூஸ் பண்ணல ஏன்னா அந்த வில்லேஜே ஒரு மாதிரி ஃபேண்டசி வில்லேஜ் மாதிரி தான் எங்கே இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது ஸோ முடிஞ்சளவு நியூட்ரல் தமிழ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படியா என்னோடய ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ்னால் யாரெல்லாம் பிடிக்கும் அஜித் பிடிக்கும் கமல்ஹாசன் பிடிக்கும் மாதவன் பிடிக்கும் ஆக்ட்ரஸ்னால் ஸ்ரேயா பிடிக்கும் த்ரிஷா பிடிக்கும் வேறு யார் அவ்வளோதான் ஞாபகம் வருது டேரக்டர்ஸ் வந்து மணிரத்னம் பிடிக்கும் பாலா இப்போது ரீசண்டாக வசந்த பாலன் சார் சேரன் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமா இல்ல அவரு வாட்டர்மேன் சாருக்கு நான் மணிரத்னம் படம் பண்ணிட்டு அவர் படம் பண்ணா அவருக்கு ரொம்ப அவருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ட்ரீம் ரோல் வந்து ஒன்றில் ஏதாவது இந்த ஐ மீன் இந்த இந்த ஜம்பர்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் இங்கிலீஷ் படம் அது இந்த ஒவ்வொரு ஊராக தாண்டி தாண்டி போவாங்க ஒரு ஃபேண்டசி சப்ஜெக்ட் மாதிரி அது மாதிரி நிறையா ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி படம்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ட்ராவலிங்னால் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது ஃபேண்டசி கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட